今日は、えー、編むのかとっても難しい、えー、こんな小さな、えー、輪編みを、えー、簡単楽々に、えー、2本の輪針を使って編んでいきたいと思います、えー、まず作り目をしますが作り目はどんな作り目でも OK です、えー、今日は、えー、一般的な作り目の作り方で21名作ります、えー、出来上がりは20目になります、えー、1本の輪針を使って、えー、20目21目作り目をします1 10えー、こんな感じで21目作り目を作ります、えー、作り目が21目できたところです、えー、そうしましたら、えー、2本目の輪針を用意します、えー、今回は分かりやすいように、えー、と黒で、えー、両側に印をつけました、えー、こちらの方は印のない方ですので、えー、分かった方がいいと思いますので印をつけてみました、えー、皆さんがやるときは汚れたらいけないので、えー、とやめた方がいいと思います、えー、編,み編み終わりの、えー、こちら側から、えー、今回21目ですのでえー、11目こちらの黒の印のついている方に移します11目しますこれで、えー、黒の印の方に11目移りましたそうしましたらこのこのここの部分を合わせるようにして輪針同士をこのようにしますでこのまま反対側の針の方へ目を移動させていきます。こんな感じです。そうしましたら、えー、編む編み始めるのはこちら側の印のない方からですが、えー、さっき、えー、印のある方が1目多くなっていますのでこれをこのこちら側の1目を。編み始める印のない方の針へ一目移動しますで、えー、印のない方の針を手前の方に向けてこのように折りますこ
今印のついている方が向こう側になっていて編み始めは手前になっていますこのような状態でこれが編,む編んでいく糸ですがこれを上にしてこちら側の、えー、向こう側の印のついている方の針を引っ張って向こう側の目をこの柔らかいここ。コードの部分に移動させますでいつものようにえ糸を持って編む側の針の、えー、こちらが先頭で。こちらがお尻の部分ですけれども同じ編み輪割りで編んでいきます、えー、ここから1個写したものをこう2つこう拾うんですけれども、えー、私は何しろ初心者なのでとても難しくてできないのでえー、これ7号ですけれどかぎ針で,カニ針で持ってきたりとっとっとしています。はい、で、えー、編んでる側の印のないここ印ないですの、ね、印のない針で。取ってあとは普通に今回メディアス編みでいきます最後まで編んでいきますすごい下手くそなので、えー、笑ってくださいこれで、えー、と針の先から、えー、針の後ろの方に移動してきました、はい、この状態で、えー、右側にどっちでもいいと思うんですけれども、まあ、右側を押していくような状態で今度はこのコードにかかっている方の目を手前に持ってきますで、えー、これを今こっち側なんですけれども反対側の針へ目を移動させます、えー、針を引っ張れば移動してきますのでこのように。移動させていきますそして今編み終わった向こう側の目,の目も、えー、コードの方へ移動させます。も引っ張りますでこのような状態になりました。の印のついている方の針の
お尻の方を持ちますで今度はまた手前を編んでいきますこのようにしてでどうしても緩んでしまうので,で私はこのようにして、えー、キュッとさせるようにしていますす段目はちょっと難しいですね特にこの針にかかっている目を全部反対側に編んでいきます。ぎゅっと引き締めておきます。こうですね。またこの状態で、えー、同じことの繰り返しなんですけれども。えー、どっちでもいいですが右側へ押して回してえ今度はまたえこっちのえコードのコードにいる方の目を編んでいきますえ準備をします。えー、黒い方の今編んだ方をコードの方へ移動させて、えー、編む方を針の方へ移動させます。でまた同じ同じ針のお尻の方を持ってきて編んでいきます。で、緩んでしまうので、少し引き締めて普通に編んでいきます。
、えー、この状態でまた、えー、右側に押してぐるっと回転させていきます。えー、今度はまた、えー、コードに、えー、と休んでいるこの目を編みますので針の方へ移動させて、えー、これは、えー、向こう側はコードで休ませておきます。で黒い方の印のついている同じ針の方へ目を編みながら移動させていきます。してこのようにして。編んでいきます。えっ、ー、と、この繰り返しなんですけれども、また右へ移動して。えー、向こう側の。目を。コードにやって。編む側を針へ。移動させて、えー、いつもこの手前の方を編んでいくっていうような感じになります。えー、もう一回だけした方がいいですかね。もう一回だけします。えー、同じ側の針のお尻に編んでいきます。えっ、ー、と。えー、こんな小さな輪っを編むには両側がこういう形の、えー、棒針両側こう編める棒針を通常は、えー、4本使って3本で輪,輪にして、えー、1本あのところに編んでいっていつもこう3本の輪になっているような形で編むらしいんですけれどもとても難しそうなんですが、えー、輪針2本でこんな風に編むことができます、えー、ちょっと何段か編んでいきます、えー、5段編めたところで
、えー、目を全部、えー、針の方に移動させてみました、えー、超初心者の私でもなんとかこのように、えー、小さな輪編みが、えー、簡単にできます、えー、割とこの境目も割と穴が開かずに綺麗なんじゃないかななんて思いますえっ、ー、とこれを知る前は、えー、こんな小さな輪張りが売っていたので、えー、買ってきてみて編んでみたんですけれどもここがちっちゃいので、えー、初心者の私には、えー、無理でした、えー、でえー、となぜ棒針編みをしたかったかというと母にレクオーマを、えー、編んであげたくてやったんですけれどもこうなかなか難しくてできなかったんですが、えー、輪針2本で、えー、こんな感じでまだ下手なんですけれどもここを間違えたりしてますしまだ下手なんですけれどもこんな風に一応。できるようになりました、えー、ゴム編みで伸縮性もありますでゴム編みといえばこの端ですよね両端、えー、作り目とあとゴム編みのこう留め方この丸くてこう自然な感じに綺麗になるやり方も、えー、おこにファイブさんが動画で紹介してくれていますのでそちらもご覧になってぜひ、えー、レクウォーマーとかハンドウォーマーとかアームウォーマーとかちょっと小さい輪のものを、えー、挑戦してみてくださいで私のような初心者でもできます、えー、今日は以上ですありがとうございました。